నమస్తే కరీంనగర్ బీజేపీ ఎంపీ బండి సంజయ్ కు కీలక పదవి వరించింది ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు ఈ మేరకు బీజేపీ జాతీయ కేంద్ర నాయకత్వం అధికారిక ప్రకటన చేసింది సంజయ్ నియామకం తక్షణమే అమల్లోకి రానుందని పేర్కొంది పంతొమ్మిది జూన్ పదకొండున బండి నర్సయ్య శకుంతల దంపతులకు జన్మించిన బండి సంజయ్ బాల్యం నుంచే ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవకులు తల్లిదండ్రులు ఆయన్ను ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలో చేర్పించిన అక్కడ నుదుట తిలకం పెట్టుకుని రావద్దు అంటే ఆ బడినే మానేసి సరస్వతి శిశు మందిర్లో చేరారు చిన్నతనం నుంచే జాతీయ భావనను పునికిపుచ్చుకున్న ఆయన అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్లోనూ పనిచేశారు చాలా కాలం పాటు పట్టణ కన్వీనర్గా పట్టణ ఉపాధ్యక్షుడిగా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడిగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఏబివిపి విస్తరణ కోసం విశేషంగా కృషి చేశారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల మూడు వరకు రెండు పర్యాయాలు ది కరీంనగర్ కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్లో డైరెక్టర్గా సేవలందించారు అంతేకాదు ఒకనొక దశలో ఎన్నికల సమయంలో కొంతకాలం పాటు ఆయన ఢిల్లీ బీజేపీ జాతీయ కార్యాలయంలో ఎన్నికల ప్రచార ఇన్ఛార్జిగా కూడా వ్యవహరించారు ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా యువ మోర్చా పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పట్టణ అధ్యక్షునిగా స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షునిగా నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా జాతీయ కార్యదర్శిగా సేవలందిస్తూ కేరళ తమిళనాడు ఇన్ఛార్జిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు రెండు వేల ఆరులో బీజేపీ కురువృద్ధుడు శ్రీ ఎల్కే అద్వాణి చేపట్టిన సురాజ్ రథయాత్రలో వెహికల్ ఇన్ఛార్జిగా పనిచేశారు కరీంనగర్ నగర పాలక సంస్థగా ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా నలభై ఎనిమిదవ డివిజన్ నుండి బీజేపీ కార్పొరేటర్గా రెండవసారి అదే నలభై ఎనిమిదవ డివిజన్ నుండి భారీ మెజార్టీతో వరుస విజయం సాధించారు వరుసగా రెండు పర్యాయాలు కరీంనగర్ బీజేపీ అధ్యక్షునిగా కూడా పనిచేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల్లో కరీంనగర్ శాసనసభ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి యాభై రెండు వేల పై చిలుకు ఓట్లు సాధించి రెండవ స్థానంలో నిలిచారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తిరిగి బీజేపీ తరపున కరీంనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి అరవై ఆరు వేల ఓట్లు సాధించి రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు ఈ ఎన్నికల్లో ఒక దశలో అధికార టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ప్రస్తుత మంత్రిగా గంగుల కమలాకర్ ను ముచ్చెమటలు పట్టించారు ఆయనే విజయం సాధిస్తారని అంతా భావించారు కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్దే సంజయ్ని పట్టుకుని కన్నీళ్లు పెట్టిన యూత్ కు లెక్కేలేదు ఓటమి చెందిన మనం భయపడేది లేదు మనం కార్యకర్తలం జనంలోనే ఉంటాం జనంలో తిరుగుతాం మనకు సంఘం ఇదే నేర్పింది అంటూ కంటతడి పెట్టిన కార్యకర్తలను ఓదార్చిన తీరును చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటారు అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ తరపున పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల్లో అందరికంటే కూడా ఎక్కువ ఓట్లు పొందిన నేతగా బండి సంజయ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో త్రుటిలో విజయం చేజారిన తర్వాత ఆ తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో మాత్రం ప్రజలందరూ బండి సంజయ్ వైపే నిలిచారు కరీంనగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ బీజేపీ అభ్యర్థిగా ఘన విజయం సాధించి అధికార టీఆర్ఎస్కు కంగు తినిపించారు యూత్ లో మంచి పట్టున్న ఆయన ముక్కుసూటిగా వ్యవహరిస్తారని ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారనే పేరుంది సామాన్య కార్యకర్త స్థాయి నుంచి ఎంపీగా ఎదిగిన ఆయన ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా నియమితులు కావడంతో ఇక రాష్ట్రంలో పాగా వేసేందుకు బీజేపీ మిషన్ తెలంగాణ మొదలైనట్లేనని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు